বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগে ভিডিওতে পড়েছি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স নিয়ে এবং সোলার এনার্জি নিয়ে বা সৌরশক্তি নিয়ে এই লেসনটাতে চলো বাকি অংশটা আমরা শেষ করে ফেলি ইন দ্য নেক্সট কোয়ার্টার সেঞ্চুরি অর্থাৎ সামনের যে পঁচিশ বছর থাকবে সে বছরে দ্য ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ইজ এক্সপেক্টেড টু বি অ্যাবাউট এইট বিলিয়ন বলছে যে পৃথিবীর জনসংখ্যাকে ধারণা করা হচ্ছে সেটা আট বিলিয়ন হবে উইচ ইজ থার্টি পারসেন্ট হায়ার দ্যান টুডে যেটা বর্তমান থেকে ত্রিশ শতাংশ বেশি ডেভেলপিং কান্ট্রিজ উইল গ্রো দের ইকোনমিজ অ্যাবাউট টু টাইমস ফাস্টার দ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড কান্ট্রিজ বলছে যেসব উন্নয়নশীল দেশ আছে সেই উন্নয়নশীল দেশগুলো শিল্প ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ মানে কি শিল্প দেশগুলোর তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণে উন্নত করবে তাদের অর্থনীতিকে গ্লোবাল ইকোনমিক গ্রোথ ইজ এক্সপেক্টেড টু কন্টিনিউ অ্যাট থ্রি পারসেন্ট পার ইয়ার বলছি পুরো পৃথিবীর যে অর্থনৈতিক উন্নতি আছে সেটা তিন শতাংশ করে প্রতি বছর বাড়তে থাকবে কনসিকুয়েন্টলি এগুলোর ফলাফল হিসেবে দ্য গ্লোবাল ডিমান্ড ফর এনার্জি উইল গ্রো অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট পার ইয়ার অন এভারেজ বলছে প্রতি বছর এক দশমিক সাত শতাংশ করে গড়ে এই আমাদের যে গ্লোবাল ডিমান্ড অর্থাৎ বৈশ্বিক যে চাহিদা আছে শক্তির জন্য সেটা বাড়তে থাকবে ইট ইন্ডিকেটস আ ফিফটি পার্সেন্ট রাইজ অফ এনার্জি কনজামশন বাই টু টু থাউজেন্ড থার্টি অর্থাৎ দু হাজার ত্রিশ সালের মধ্যেই পঞ্চাশ শতাংশ শক্তির কনজামশন বা পঞ্চাশ শতাংশ শক্তির ব্যবহার বেড়ে যাবে ইফ দ্য ওয়ার্ল্ডস ডেইলি পেট্রোলিয়াম কনজামশন ইজ টু টোয়েন্টি মিলিয়ন ব্যারেলস নাও বলছি প্রতিদিন যদি দুশো বিশ মিলিয়ন ব্যারেল করে পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করা হয় ইট উইল রাইজ টু থ্রি থার্টি ফাইভ মিলিয়ন ব্যারেলস বাই দ্যাট টাইম তা দু হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে এটা তিনশো পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ব্যারেল হয়ে যাবে দ্য প্রেজেন্ট রিজার্ভ অফ হাইড্রোকার্বন এনার্জি সোর্সেস ইজ লিমিটেড অ্যান্ড ইট উইল নট বি সাফিসিয়েন্ট টু মিট দ্য ফিউচার এনার্জি চ্যালেঞ্জেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বলছে যে হাইড্রোকার্বন শক্তি যে উৎসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সীমিত এবং সেগুলোর যে খনিগুলো আছে বা মজুদ আছে সেটা কিন্তু সীমিত এবং এটা আমাদের ভবিষ্যতের যে এনার্জি চ্যালেঞ্জেস আছে বা শক্তির যে চাহিদাগুলো আছে সেই চাহিদাগুলো মেটানোর জন্য এনাফ হবে না বা সাফিসিয়েন্ট হবে না অ্যান্ড হেন্স লিডিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রিজ হ্যাভ টেকেন ইনিশিয়েটিভ টু ট্যাপ অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্সেস মেনলি নোন অ্যাজ গ্রিন ও রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস বলছে এবং এ কারণেই লিডিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রিজ অর্থাৎ পৃথিবীর যেসব বিখ্যাত শিল্প উন্নত দেশগুলো আছে সেই দেশগুলো বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে পদ যাতে করে তারা ট্যাপ মানে কি অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্স অর্থাৎ তারা বিকল্প যে শক্তির উৎসগুলো আছে সেই শক্তির উৎসগুলো ব্যবহার করতে পারে যেগুলোকে আমরা জানি সবুজ অথবা রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স অর্থাৎ সবুজ অথবা নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে দ্য বটম লাইন অফ কালাম স্পিচ ইন্ডিকেটস দ্যাট কনসার্ন অফ ম্যানকাইন্ড ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি বলেছে যে কালামের এ পি জে আবুল কালামের যে বক্তৃতাটা ছিল সেটা কিন্তু এটাই নির্দেশ করে যে একুশ শতকে এসে মানুষের কী নিয়ে চিন্তা করা উচিত তাহলে দেখো এর সাথে আমাদের এই লেসনটা শেষ হয়ে গেল এরপর চলো আমরা আমাদের এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা সলভ করি দ্য এজ অফ অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস উইল সুন বি ওভার উইদ ইন দ্য নেক্সট ফিউ ডেকেডস তাহলে বলছে যে আমাদের যে তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের যে যুগ আছে এগুলো তার খুব তাড়াতাড়ি সামনের কিছু দশকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ম্যাসিভ বার্নিং বার্নিং মানে কি পোড়ানো অর্থাৎ ম্যাসিভ বার্নিং অফ কো ওয়ার্ল্ড কোল রিজার্ভস মে লিড টু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইকোলজিক্যাল ডিজাস্টার বলছি আমরা যে হারে কয়লা পোড়াচ্ছি সেটা আমাদেরকে একটা পৃথিবী জুড়ে বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত দুর্যোগের দিকে নিয়ে যাবে বিকজ কোল বার্নিং এমিটস দ্য হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার কারণ কয়লা পোড়ালেই আমাদের বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি কার্বন নির্গত হয় ইউক্রেনস ফরমার সোভিয়েত ইউনিয়ন শেরনোবেল ডিজাস্টার ইন নাইনটিন এইটটি সিক্স হ্যাজ এক্সপোজ দ্যাট নিউক্লিয়ার এনার্জি ক্যান বি পোটেন্সিয়ালি ডেঞ্জারাস টু অর্থাৎ ইউক্রেনের সোভিয়েত ইউনিয়ন শেরনোবেলের যে দুর্যোগ হয়েছিল উনিশশো ছিয়াশি সালে সেটা আমাদেরকে দেখিয়েছে যে পারমাণবিক শক্তিও কিন্তু খুব ধ্বংসাত্মক হতে পারে So according to Kalam, the only solution that mankind can look to is the massive use of solar energy in the future. So in Kalam, we have to say that the solar energy is very important. The solar energy is very important because it has, it has some advantages over other forms of renewable energy. And it has some advantages over other forms of renewable energy. It has some advantages over other forms of renewable energy. তাহলে দেখো এখানে আমরা দেখলাম যে আমাদের চারটে প্রশ্ন উত্তর ঠিক হয়েছে এখানে হবে উড উড আর উইল এখানে দুটো উত্তরেই ঠিক আছে তোমরা যে কোনো একটা দিলেই হবে তাহলে এরপর একটা রিয়ারেঞ্জিং আছে এটাও তোমরা সলভ করে আমাদেরকে জানিয়ে দেবে 
তাহলে দেখো এর সাথে শেষ হলো আমাদের ইউনিট ইলেভেন লেসন টু এর পরের ভিডিওতে আমরা ইউনিট ইলেভেনের লেসন থ্রি শুরু করবো